Hoặc ngay trong đời này Cho đến thị hiện cho chúng ta thấy Đây là đoạn nhỏ thứ hai Hoặc là đời này Trước bị bệnh hoạn tai ương Sanh tự bất đắc Thị hiện cho đại chúng thấy Đây gọi là thống Nói rõ về ngũ thống Đây là thống Cho đến qua báo trong hiện đời Quả báo của đời này Bị tức là lãnh chịu Bệnh là tật bệnh Các nghiệp bệnh Đây gọi là bệnh nghiệp chướng Ương là tai ương Quả hại như thiên tai Của nước và lửa Như quả của hình phạt Dân dân đều là nghiệp chướng Quý vị ở trong thế gian Hiện tại chịu bệnh khổ Những điều này chúng ta tận mắt nhìn thấy Lúc tôi mới học Phật Lúc này đã xuất gia Và giảng kinh Có một thính chung theo tôi nhiều năm Cũng là một vị đại gia ở Đài Loan Hiện nay gọi là một nhà kinh doanh lớn Rất nổi tiếng ở Đài Loan Ba cô ta Chính là chủ tịch của công ty này Cô ta nghe tôi giảng kinh đã nhiều năm Là đứa con dâu thứ hai của ông ấy Lúc tuổi già, ông này bị bệnh, mắc bệnh người già, nằm liệt trên giường. Chỉ còn thoi thoát. Ba ban y tá thay nhau chăm sóc ông. Tôi nói với người nhà họ, nhưng họ không tin. Tôi khuyên họ nên... Đem tiền dùng vào việc thuốc men này Đem số tiền lớn đó đi bổ thị Như vậy ông ta sẽ có hai hiện tượng Thứ nhất, nếu thọ mạng ông ấy còn sống Thì ông được lành lại bình thường Còn nếu như ông ta đã hết thọ mạng Thì ông sẽ ra đi nhẹ nhàng Không còn chịu khổ nữa Nhất định xuất hiện hai hiện tượng này Nhưng gia đình họ không tin Quý vị xem, mỗi ngày có ba bang y tá thay nhau chăm sóc. Một bang khoảng hai người. Vì gia đình ông có tiền. Mỗi ngày chi tiền thuốc men, trị liệu quá là không ít. Gia đình bình thường không làm được. Nhưng ông bệnh như vậy, mười mấy năm mới chết. Lúc chết, Đến người nhà cũng không nhận ra Ông chết rồi đi về đâu Chúng ta đều rõ ràng Là ông đi vào trong tam đồ Tài sáng nhiều như vậy Ông ta hưởng thụ là nằm trên giường bệnh hưởng thụ Hưởng thụ như vậy suốt mười mấy năm Đây là hiện tượng mà chúng tôi tận mắt chứng kiến
Bởi thế thiện ác quả báo không thể không biết Ngày nay Không những Có bệnh khổ Mà còn có thiên tai Thiên tai này Các nhà khoa học dự đoán là Chưa từng có trong lịch sử Trong lịch sử trước đây Chưa từng phát sinh thiên tai nghiêm trọng như vậy Chúng ta không thể không cảm giác Nên ứng phó như thế nào? Đó chính là đoạn ác tu thiện Phát tâm bồ đề Nhớ hưởng chuyên niệm Như vậy là đúng 